Hi students, in the video, we will solve the series topic in the Fourier series. The question is, what do you think? f of x equal to modulus x is the function of the Fourier series. And x is the limit minus pi to plus pi. Then, in the Fourier series, we will solve the question. 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square plus etc. equal to pi square by 8. அப்படி இன்னி proof பண்ணு சொல்லிருக்காங்க. So, இந்த பிராப்பலத்து நம்ம் இரண்டு பார்ட்டா செய்யப் போரும். First, Fourier series expansion கண்டுப்படிக்கப் போரும். Next, இந்த deduction பார்ட்டை செய்யப் போரும். And, இங்க limit minus pi to plus pi நிக் குடுத்திருக்காங்க. நம்ம் கொஸ்சின்ல limit வந்துட்டு minus pi to plus pi அல்லது minus a to plus a அல்லது minus l to plus l இந்த typeல இருந்துது அப்படினா நம்ம குடுத்திருக்குற function odd or even அதை நம்ம check பண்ணிட்டும் அப்படினாக time saveாகம் because குடுத்திருக்குற function even function இருந்துது அப்படினா b என்னுக்க value 0 வரும் so Fourier series expansionல நம்ம b என் value கண்டுப்படிக்க தேவையில்ல a0 and a n மட்டும் கண்டுப்படிச்சா போதும் and suppose குடுத்திருக்குற function odd function இருந்துது அப்படினா a0 குடுக்க value 0 வரும் a n குடுக்க value 0 ஆயிரும் so நம்ம B என்னுக்க value மட்டும் கண்டுப்டுச்சா போது. ஒரு function even function எப்போம் இருக்கும்னா, f of minus x குக்க value f of x இருந்துது அப்படினா, அந்த function நம்ம even function நினி சொல்லும். That is, குடுத்திருக்குற functionல, x குக்கு பதில minus x போட்டாலும் same function தான் வந்துது அப்படினா, அந்த function even function. And இங்க f of x குக்க value modulus x. இப்போ இதில நம்ம x குக்கு பதில minus x substitute பண்ணினா, இந்த modulus குள்ளாடி ஒரு minus வரும் but modulus of minus x is also equal to modulus of x but modulus of x நான் அது f of x குக்க வாடி so இங்க f of minus x is also equal to f of x இருக்குது so given function is even function so even function இருக்குரது நால் நம்ம b எனக்கு value உடனே 0 நி போட்டிரலாம் and if 4 year series expansion formula என்ன வரும்னா f of x equal to a naught by 2 plus summation of a n cos n x plus summation of b n sin n x but இங்க B என்னுக்க value 0 இருக்கிறது நால் first 2 terms மட்டும் நம்ம் எடுது இருக்கிறோம். and இதில A0 and AN 2 constant இருக்குது இந்த 2 constantுக்க value வியும் நம்ம கண்டுபிடித்தி இந்த equationல கொண்டு substitute பண்ணிட்டா நமக்கு 4 year series expansion கடைச்சிரும். and A0 கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள் formula என்னன 1 by pi integral f of x dx and இதில குடுத்திருக்குற limit எடுதனா இங்க minus pi to plus pi நீ குடுத்திருக்காங்க and integral minus a to plus a f of x dx value equal to 2 times integral 0 to a f of x dx when f of x is even function வந்துட்டு even ஆயிருந்துது நாம் integral minus a to plus a ஏயா short at நம்ம 2 times integral 0 to a நீ எடுதிக்கிலாம் இப்படி நம்ம 2 times integral 0 to a f of x dx இது நம்ம apply பண்ணுனா உங்க lower limit 0 வா மாரிரும் So, நமக்கு integrationுக்கு அப்பிறு limit apply பண்டுது கொஞ்சு easy ஆருக்கும். So, அதுக்காக குடுத்திருக்குற function இங்க even function இருக்கிறது நால் இங்க minus pi to plus pi நி integralல் இருக்கிறந்து limit நம்ம எப்படி எடுதிக்கலானா 2 times integral 0 to pi f of x dx நில்லியில்லாம். Already இங்க outsideல் ஒரு denominator pi இருக்குது. So, நமக்கு 2 by pi integral f of x dx limit 0 to pi நி வரும். f of x குக்கு value modulus x நி கொஸ்சின்ல குடுத்திருக்காங்க but limit வந்துட்டு minus pi to plus pi minus pi to plus pi இல்லதா modulus x but இங்க limit வந்துட்டு 0 to pi இருக்குது that is greater than 0 வருக்குது so இந்த limitல f of x குக்கு value எதுவோ அததா நம்ம இங்க substitute பண்ணனோம் and modulus of x ஓட definition என்னன which is equal to plus x when x is greater than or equal to 0 and is minus x when x is less than 0 X குக்கு value 0 ஓட greater ஐருந்துது நான் modulus X குக்கு value வா plus X நீ எடுதியிரலாம். இங்க நமக்கு limit வந்துடு 0 ஓட பெரிசாருக்குது. That is 0 to pi. So இங்க modulus X குக்கு பதில நம்ம என்ன போட்டிரலானா plus X நீ போட்டிரலாம். So இந்த F of X குக்கு பதில plus X substitute பண்ணிட்டு நம்ம integrate பண்ணிரலாம். And இது எந்த formula இருக்குது நான் integral of X power n. Nக்கு பதில 1 இருக்குது. And integral of X power n dx ஓட formula X power n plus 1 divided by n plus 1. And இங்கு என்னுக்க value 1, so இதோட integration x power 2 divided by 2 நி வரும் and outsideல் ஒரு 2 by pi அப்படியே இருக்கும். Now apply limit. So first இங்க x இருக்கிற அடத்திலல் upper limit pi substitute பண்ணிரலாம். So நமக்க outsideல் ஒரு 2 by pi அப்படியே இருக்கும். And இங்கு இந்த x இருக்கிற அடத்தில் pi substitute பண்ணா pi square divided by 2 நி வரும். Then apply lower limit, that is minus of replace x equal to 0. இங்கு x இருக்கிற அடத்தில் 0 போடுவோம் 
ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு டினாமினேட்டரில் உள்ள இந்த பையும் நியூமரேட்டரில் உள்ள இந்த பை ஸ்குவாரில் உள்ள ஒரு பை கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் நியூமரேட்டரில் உள்ள இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஃபைனலாக நமக்கு நியூமரேட்டரில் பை மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஏ நாட் நெக்ஸ்ட் ஏஎன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா ஒன் பை பை இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் பை டூ ப்ளஸ் பை கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ காஸ் என்எக்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் காஸ் என்எக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் காஸ் என்எக்ஸாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் டீட்டா ஸோ இங்கே ரெண்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இன்று ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் வரும் ஸோ இங்கே நமக்கு இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படி எழுதிடலாம் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஏஎன் ஃபார்முலா வர நேரம் நீங்கள் இங்கே உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை பற்றி ஒரி பண்ணவே வேண்டாம் சிம்பிளி இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கு பதிலாக டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஃபைவ்னி போட்டுட்டாலே போதும் பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக தான் இருக்கும் இது நீங்கள் செக் பண்ண தேவையே இல்லை நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு பையாக இருக்குது ஜீரோ டு பையனா எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோட பெருசாக இருக்குது அண்ட் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மாடலஸ் எக்ஸ் பட் மாடலஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எக்ஸ் வென் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸை நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நாவ் இன்டகிரேட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இங்கே இன்டகிரல் குள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் காஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்குது விச் இஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் இன்டகிரல் ஆஃப் யூ இன்ட்டு வி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா நம்ம எப்போ அப்ளை பண்ணணும்னா இன்டகிரல் குள்ளாடி ஒரு பாலினாமியல் இன் எக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பவரில் ஒரு ஃபங்க்ஷனும் காஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது சைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது எக்ஸ்போனன்ஷியல் இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இந்த பாலினாமியல் கூடல இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா என்னென்னா இன்டகரல் ஆஃப் யூ வி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் இன்ட்டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் இன்ட்டு வி த்ரீ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் இன்ட்டு வி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா தட் இஸ் ஒரு டேம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்தது மைனஸ் அகெயின் ப்ளஸ் அகெயின் மைனஸ் எக்ஸெட்ரா அண்ட் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் யூ அண்ட் அந்த யூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ தான் யூ டேஷ் யூ டேஷுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ யூ டபுள் டேஷ் அண்ட் யூ டபுள் டேஷோட ட்ரி டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ யூ ட்ரிபிள் டேஷ் எக்ஸெட்ரா அதே போல் இந்த வி ஒன் அப்படின்னாக்கா இன்டகரல் ஆஃப் வி தட் இஸ் இந்த இன்டகரல் குள்ளாடி இருக்கிற அந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் வி அதோட இன்டகரல் வேல்யூ தான் வி ஒன் அண்ட் வி ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் வி டூ அண்ட் வி டூவை இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் வி த்ரீ அண்ட் எக்ஸெட்ரா அண்ட் இந்த ஃபார்முல எது வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த யூவோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதிக்கிட்டே வர நேரம் ஜீரோ வரும் அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே எப்போதுமே நம்ம பாலினாமியலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம யூன்னு எடுத்துக்கணும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய காஸ் அல்லது சைன் அல்லது எக்ஸ்போனன்ஷியல் இதெல்லாம் நம்ம வீன்னு எடுத்துக்கணும் இதனாலனா நம்ம யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ பாலினாமியலில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டே வர நேரம் ஒரு ஸ்டேஜில் சீரோ வந்துடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை பாலினாமியலாக எடுத்துக்கணும் பட் அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனை யூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நம்ம இங்கே ஃபார்முலாவில் எப்போதுமே யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் பண்ணுறோம் ஸோ காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப சைனில் கிடைக்கும் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப காசில் வரும் இப்படி மாறி மாறி தான் வருமே தவிர சீரோ வராது ஸோ அதனால் எப்போதும் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப எக்ஸுக்கு பவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம வந்து
and x power 1 is differential value 1. That is the second function sin nx by n is integral. In the denominator, n is constant. So, denominator n is first. Now, sin nx is integrate. But sin nx is integral value minus cos nx divided by n. So, numerator minus cos nx is cos nx divided by n. So, numerator minus cos nx divided by n. Denominator lower n varo, already denominator lower n irukudhu, so that is why denominator n square a And add the term n varo na plus put it previous in the term lola, the first function ka differential value of model eladano, then into the second function ka integral add the eladano. But in the first function on the two one irukudhu, one na constant, constant separate are the differential value zero da varo. So zero on the other than stop a nirla. So, in the stage, we will stop and then limit apply. Limit is 0 to pi. So, first, we will apply the upper limit, then lower limit. When we limit apply, we will apply the upper and lower function. We will apply the sign function to the upper. Because sin 0 value is 0, sin pi is 0, sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0, in general, sin n pi is 0, sin 2 n pi is also 0, sin 3 n pi is 0, etc. So, if we apply the lower and upper limit, we will apply the term sin 0 or sin n pi. So, the limit is 0, pi, minus pi, 2 pi. If we have cut the term of sin, we will cut the term of sin 0. Then, we will apply the remaining term of sin. Now, we will apply the remaining term of sin. We will apply the term of sin. We will apply the term of sin. We will apply the term of sin. So, we have simply cos nx divided by n square. So, cos nx divided by n square, in the upper limit apply, we have to apply the term of cos n pi divided by n square. This is the upper limit apply, then minus put it, now replace lower limit. That is, in the x place, in the lower limit 0 substitute, cos 0 by n square. This is the term. Now, in the two term, the denominator n square is common, we have to apply the bracket to the outside n square. Now, the cos n pi value is minus 1 power n because cos 0 value is 1, cos pi is minus 1, cos 2 pi is plus 1, cos 3 pi is minus 1, etc. That is, if the odd number into pi is minus 1, even number into pi is plus 1. So, generally, cos n pi is minus 1 the whole power n. That is, n is even number, this value is plus 1, n is odd number, minus 1. So, this is cos n by minus 1 power n and cos 0 value plus 1. So, this is the value of a n. Next, a0 and a n value of Fourier series and the formula will substitute. And Fourier series formula is f of x equal to a0 by 2 plus summation of a n cos n x. This is a0 value, we have pi value. And a n value in the previous step is 2 divided by pi into n square the whole into minus 1 power n minus 1. So a n order plays la adoda value substitute pannin irukko. So find the Fourier series expansion ni mattan thang question irundhu thana nam in the stage la nam stop pannin irla. But inga oru deduction part ten irukkudhu. So adha prove pannradhu kaga further nam idha expand pannin irundhu pooro. Inga first term pi by 2 right side la, second term la summation kulladi or constant irukudhu, that is 2 divided by pi. In the 2 divided by pi vandhu, nama in the series virichi eludhu nalom, illa term li irundhu kittu eirukko. So, adhu nala adha nama modala common 2 by pi outside le eduthu irlaam. Then expand the series, that is first vandhu nama n ikku badala 1 pôdanu. Inga yengel la n irukudhu, andhu edutthal le la 1 pôdanu. So, namakku numerator la inga oru minus 1 the whole power 1 irukko, then minus 1. But minus 1 the whole power 1 is minus 1. So minus 1 minus 1 is minus 2. And divided by n place 1 is denominator 1 square. And here n place 1 is denominator 1 square. And here n place 1 is cos 1 into x. That is cos x. Next n is 2. Then in the numerator is minus 1 power 2. Then n is 2. But minus 1 power 2 is plus 1. So here we have 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. So, n is equal to 2 substitute, we will get 0. So, in the series, second term is 0. Next, n is equal to 3. So, in the numerator, n is equal to 3. So, in the numerator, n is equal to 3. So, in the numerator, n is equal to 3. So, minus 1 power 3 is minus 1. Again, one minus 1 is equal to 2. If we add 2, we will get minus 2. In the numerator, n is equal to 3. So, in the numerator, n is equal to 3. So, in the numerator, n is equal to 3. 
அண்ட் இங்கே என் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ போட்டால் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் வரும் அடுத்தது என்னுக்கு நம்ம ஃபோர் போடுவோம் ஃபோர் போடுறப்ப இங்கே என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர்னா ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஸோ ஒன் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ரெண்டு ஆட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வரும் அடுத்தது எண்ணுக்கு ஃபைவ் போடுறப்ப நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் எக்ஸெட்ரா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இங்கே எல்லா டேம்லேயுமே இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு மைனஸ் டூ காமனாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம மைனஸ் டூ எல்லாம் அவுட் சைடில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அவுட் சைடில் ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது அது கூட அந்த மைனஸ் டூ ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் ஃபோர் வந்துடும் அண்ட் இந்த மைனஸ் டூ அவுட் சைடில் எடுத்துகிட்டா ரிமைனிங் நமக்கு ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கும் அடுத்த டேமில் இங்கே மைனஸ் டூ வெளியில் எடுத்தால் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ நம்ம டிடக்ஷன் பார்ட்டுக்கு போக போகிறோம் கொஸ்டினில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை எயிட் இதே சேம் சீரீஸ் தான் நமக்கு இங்கே ஃபோர் இயர்ஸ் சீரீஸில் கிடச்சிருக்கு தட் இஸ் இந்த ரைட் சைடில் நமக்கு ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா சேம் சீரீஸ் தான் சேம் சைனோடு இருக்குது பட் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக காஸ் எக்ஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த டேம்ஸும் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் வரணும் ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் அந்த காஸ் இருக்க டேம் எல்லாம் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே ஜஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நமக்கு ரைட் சைடு எப்படி மாறிடும்னா எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்படியே இருக்கும் ஃபைவ் பை டூ அட் த செகண்ட் டேமில் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் அதுவும் அப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன வரோம்னா காஸ் ஜீரோ பை ஒன் ஸ்கொயர் பட் காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு இங்கே நம்ம எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் காஸ் ஜீரோ கிடைக்கும் அகைன் காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ செகண்ட் டேம் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட் டேம் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் ஜீரோனு வரும் காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ நமக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இந்த சீரீஸ் கிடச்சிடும் தட் இஸ் ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் இந்த இதில் ரைட் சைடுக்கு தான் நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம் இந்த லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ கால்குலேஷனுக்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது தட் இஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணின அந்த பாயிண்ட் இருந்துட்டு கண்டினியூஸ் பாயிண்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபார்முலா டிஸ்கண்டினியூஸ் பாயிண்டாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா அண்ட் எண்டு பாயிண்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணின ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன பாயிண்ட்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொஸ்டினில் என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் இன் பிட்வீன் இங்கே மிடிலில் ஜீரோ இருக்கும் ஸோ ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் லைஸ் இன்சைட் ஆஃப் தி கிவன் இன்டர்வல் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் பாயிண்ட் சப்போஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ண பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்குற இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இல்லைன்னா அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம டிஸ்கண்டினியூஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் அந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு உள்ளாடி இல்லாமல் ஒரு எண்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம எண்டு பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே ஜீரோ இந்த கொடுத்துருக்குற இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் வந்து கண்டினியூஸ் பாயிண்ட் இதுதான் லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே நம்ம சூஸ் பண்ண பாயிண்ட் ஜீரோ வந்துட்டு கண்டினியூஸ் பாயிண்டாக இருக்கிறதுனால இந்த லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் நம்ம செலக்ட் பண்ண பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோனு லெஃப்ட் சைடில் கிடைக்கும் பட் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மாடலஸ் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த மாடலஸ்க்கு உள்ளாடி எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ போட்டால் போதும் ஸோ நமக்கு மாடலஸ் ஜீரோனு கிடைக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் ஜீரோனா ஜீரோ தான் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ அண்ட் ரைட் சைடு வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டூனே நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் இது ரைட் சைடு வேல்யூ அண்ட் லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ ஜீரோ பட் நமக்கு இதுல இருந்து இந்த சீரீஸ்க்க